Salut, salut Eh bien, j'attends mon amie Claire. Mais où est-elle passée La voici. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour la lecture d'une nouvelle histoire, mais cette fois en langue des signes grâce à Claire, l'histoire de l'écureuil et les noisettes. C'est parti Un matin ensoleillé de printemps, l'ami écureuil se réveillait du sommet de son tilleul, soucieux, sans comprendre la raison de cette soudaine inquiétude. Son sommeil avait été bien agité, rythmé d'une part par un vent fort qui avait soufflé une grande partie de la nuit et l'avait ballotté d'un bout à l'autre du nid, et d'autre part par un rêve dans lequel l'écureuil était victime d'un vol de noisettes. Au réveil, le bien nommé Jabou avait les idées confuses. Celui-ci était perturbé par cet escamoteur de noisettes qui était apparu pendant ses rêves sans qu'il ne puisse l'identifier. Sa queue, habituellement en panache, était en berne ce jour-là. Et Jabou sentait bien que quelque chose ne tournait pas rond. « Nom d'une noisette fraîche, se dit-il. Je ne peux pas rester prostré dans ma hotte en ce si beau jour de printemps. » Chaque semaine, pour se remettre du baume au cœur, l'écureuil avait pour habitude de comptabiliser ses noisettes amassées durant l'été. Djabou avait une tendance à la pingrerie. Les mots partage et générosité ne faisaient pas partie de son vocabulaire. Ce matin-là, il quitta son nid pour se rendre dans sa cachette secrète, à l'intérieur de laquelle étaient stockées des milliers de noisettes disposées en rangées. Avant de pénétrer dans sa planque, il s'assura qu'aucun prédateur ne le guettait. Il balaya les feuilles et les branchages autour du tronc d'arbre et bondit à l'intérieur. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand Jabou s'aperçut que ses provisions avaient diminué de moitié. Un grand nombre d'entre elles avaient été grignotées ou chapardées. Les noisettes étaient dispersées partout sur le sol. L'écureuil, furieux, tira sur son pelage pour être certain qu'il ne rêvait pas, puis fit un tour de piste pour estimer la quantité de noisettes volées. Dans un grand désarroi, Djabou fit appel à son ami et inspecteur de police de longue date, le renard Georges. Le renard pointa le bout de son museau dans la minute suivant le sifflement de l'écureuil. Il était fin prêt à mener l'enquête et mettre la main sur le voleur de noisettes. Armé d'un carnet et d'un crayon, Georges interrogeait l'écureuil sur la date de sa dernière visite dans la cachette. Quels amis de son entourage connaissaient le lieu Depuis quand cachait-il ses noisettes ici Le rongeur sut lui dire qu'il était venu la semaine dernière comme à son habitude. Que sa maman et son frère connaissaient la cachette et que son ami la fauvette et lui-même, inspecteur Renard, partageaient son secret. Djabou n'en croyait pas ses yeux. Quel animal sans vergogne avait osé agir de la sorte Il s'isola pour réfléchir. À présent, l'écureuil avait les idées claires. Il se remémora une altercation qu'il avait eue quelques semaines auparavant avec une belette de caractère vivant dans la clairière voisine à propos d'un fagot de brindilles qu'il s'était disputé dans les bois. Après des heures de discussion, l'écureuil avait obtenu gain de cause et ramené le fagot dans son nid. Il pensa que Mimi la belette voulait se venger et fit part de sa conclusion quelque peu hâtive au renard. Celui-ci s'empressa de se rendre sur le lieu d'habitation de Mimi la belette et de l'interroger. Il lui lista ses chefs d'inculpation. Intrusion dans une propriété privée, vol de noisettes, détérioration de la nourriture, dégâts matériels. La belette n'en revenait pas. Elle comprit sur l'instant qu'elle était victime d'une injustice dont elle allait devoir se dépêtrer. Mimi tenta de répondre aux questions du renard, mais sous le coup de l'émotion, elle ne put que bredouiller quelques mots pour se défendre sans que cela suffise à convaincre l'inspecteur renard. La belette fut conduite au poste de police, situé au fin fond de la forêt, où elle supporta un interrogatoire carabiné. 
L'inspecteur releva ses empreintes et préleva un peu de salive pour la comparer avec celle déposée sur les noisettes décortiquées. L'inspecteur lui posa des questions. La belette put prouver que la semaine où s'était déroulé le vol, elle était en vacances chez sa cousine la Lapine, à quelques kilomètres du lieu du délit. Mimi proposa à l'inspecteur le témoignage de la Lapine. Mais ce ne fut pas nécessaire. Le renard pouvait prouver à présent que la belette était hors de tout soupçon. Ses empreintes et la salive prélevée ne correspondaient pas à celles retrouvées sur le lieu de l'infraction. La belette fut relâchée sur le champ. Pause On fait une pause Allez Hé hey Mais non, c'était une blague, l'histoire n'est pas finie Alors, on vous raconte la suite quand même Djabou, honteux de l'avoir accusé à tort, décida pour se faire pardonner de lui porter un panier rempli de noisettes qu'il déposa devant l'entrée du terrier accompagné d'un message. « Chère Belette, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour cet événement fort fâcheux. Je puis vous assurer que cette situation ne se reproduira pas et qu'elle me servira de leçon à compter de ce jour. » Bien amicalement, signé l'écureuil qui ne fait pas le malin. Malgré son geste honorable, Djabou était fort contrarié de s'être délesté d'un panier entier de noisettes. Cela n'était pas dans ses habitudes. Moindre mal, il avait sélectionné les noisettes les plus petites et les plus anciennes et s'était gardé pour sa consommation personnelle les noisettes les plus grosses et les plus fraîches. Djabou, éternel insatisfait, estimait que les recherches n'avançaient pas assez vite et décida de son propre chef de participer à l'enquête aux côtés de l'inspecteur Georges. Après avoir accompli son mea culpa, l'écureuil se dit que cette fois, il devait procéder plus intelligemment. Il fallait rassembler des preuves irréfutables avant d'accuser son prochain. Pour cela, il devait être attentif et mettre ses sens en éveil afin de repérer les indices laissés par le voleur. Djabou réussit à détecter des empreintes fraîches autour de la cachette et en informa illico l'inspecteur Georges. Le renard, habitué à résoudre les énigmes soumises par les habitants de la forêt en raison de sa vivacité d'esprit, dressa sur le champ ses oreilles, ouvrit grand les yeux, renifla autour des empreintes tant qu'il put et identifia rapidement la race d'animal mise en cause. De plus, les empreintes dentaires relevées sur les noisettes grignotées ne laissaient plus de place au doute. Ces faisceaux d'indices permirent au renard d'identifier le nom de l'animal qui avait fait tant de mal. Georges l'annonça à son ami. L'écureuil fut abasourdi, si bien qu'il laissa tomber les noisettes qu'il tenait entre ses pattes. Mais comment avait-il pu se faire berner par un mulot sans vergogne Ne serait-il pas plus simple et honnête, se dit-il, de les ramasser soi-même plutôt que de les chaparder Quoi qu'il en soit, il fallait retrouver le coupable et lui donner une bonne leçon. Mais de quel mulot s'agissait-il des familles entières vivaient dans la forêt. Peut-être que le mulot avait laissé un indice le caractérisant. Ni une ni deux, Djabou décida de chercher un nouvel indice. Il ne trouva rien, strictement rien. C'est en grattant la terre que l'écureuil tomba sur des excréments. Alors là, ça en était trop pour l'écureuil. En plus du vol, le mulot avait fait ses besoins dans sa cachette. « Quelle toupet se dit-il Ceci était inadmissible !» Plus il grattait la terre, plus il découvrait des monticules de petites crottes. Qu'avait-il bien pu se passer avec le mulot Le renard participa aux recherches et réfléchit un instant. « Eureka !» dit l'écureuil en criant. « Le mulot a mangé trop de noisettes, il a eu mal au ventre et voilà le résultat. » 
le renard abonda dans son sens, mais fut vexé d'avoir été devancé par son ami Djabou et de voir que l'écureuil menait l'enquête à sa place sans la moindre gêne. Maintenant, il ne fallait plus perdre de temps et établir l'identité du coupable. Pour ce faire, le renard convoqua dès le lendemain matin les familles entières de mulots au bureau de police. Cette fois, il demanda à Djabou de ne pas intervenir et de le laisser faire son travail. Les preuves étaient réunies. Avec un peu de chance, se dit l'écureuil, quelques minutes suffiraient pour coincer le coupable. Toutefois, après avoir passé en revue toutes les familles de mulots de la forêt, le voleur n'était toujours pas démasqué. « Non d'une noisette fraîche, se dit l'écureuil, il manque un mulot à l'appel. Où pouvait-il bien se cacher ?» On les laisse réfléchir, hein Allez, on vous laisse réfléchir et on revient. Dites au fait, vous avez trouvé Vous avez réfléchi Bon, on va voir si vous aviez raison. Quelques heures plus tard, un jeune mulot âgé d'à peine 5 ans fit son apparition au poste de police, accompagné de son cousin plus âgé. L'air penaud, le jeune mulot avoua qu'il était le fauteur de troubles. Il demanda que l'on prenne le temps d'écouter son histoire avant de le juger. Ainsi, le petit mulot expliqua que la récolte des glands avait été très maigre, que ses parents avaient été bien malades et qu'il était chargé de veiller sur eux. « Je n'ai pas eu le temps de cueillir suffisamment de graines et de glands l'été dernier, » dit-il. « Aujourd'hui, mes parents et moi n'avons plus de provisions. Voilà pourquoi j'ai agi ainsi. » Le renard lui demanda « Comment as-tu connu la cachette de l'écureuil ?»« L'été dernier, » expliqua le mulot, « je ramassais des noisettes dans la forêt en prévision de l'hiver et j'ai vu cet écureuil remplir sa charrette de noisettes. » Je l'ai suivi jusqu'à sa cachette secrète. « Nom d'une noisette fraîche, » pensa Djabou. « Moi qui suis toujours prudent habituellement, me voilà piégé par une souris. » L'écureuil, à l'affût des moindres détails de cette histoire insensée, intervint dans la conversation. « Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de t'aider à en ramasser plutôt que de me les voler ?» Georges lui fit les gros yeux. Mais l'écureuil ne put s'empêcher de prendre la parole. Le mulot répondit « Quand vous m'avez vu, vous m'avez dit que ce territoire vous appartenait et que je ne devais pas ramasser de noisettes ici. Vous m'avez chassé en me jetant des glands sur le museau. » Aussitôt, le petit mulot se mit à pleurer. Les animaux de la forêt qui assistaient à la scène furent outrés par le comportement de l'écureuil. De quel droit s'était-il approprié la forêt tout entière, celui-là Djabou se trouva fort embarrassé par la tournure de la situation et ne sut comment agir. Il se rappelait bien qu'il n'avait pas eu une posture très loyale vis-à-vis -vis de la souris. Georges, le renard, vint à sa rescousse en prenant la parole. « Ce qui est arrivé au mulot n'est pas digne de l'attitude d'un écureuil, » dit le renard. « Cela étant, le mulot n'aurait pas dû agir de cette façon. »« Aussi, je vous propose pour rétablir la paix que le mulot et l'écureuil présentent chacun des excuses. » Une biche, présente dans l'assemblée, leva la patte et intervint. Au nom de tous les animaux présents ce jour et avec leur accord, je me propose d'être la porte-parole du groupe et juge de l'affaire Djabou. Les animaux acceptèrent et la désignèrent unanimement pour rendre justice. Elle prit la parole avec une facilité déconcertante en laissant sans voix les animaux présents. Nous vous rappelons, monsieur Djabou, que vous n'êtes pas propriétaire de la forêt tout entière. Aussi, pour vous être conduit de la sorte, vous verserez une amende de mille noisettes au mulot. » L'écureuil ne pipait pas un mot. La tête baissée et la queue basse, il acquiesça sans broncher. 
vous, jeune mulot, je vous rappelle qu'il est formellement interdit de dérober les noisettes et quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Pour la peine, vous participerez à la remise en état de la cachette de Monsieur Djabou. Le mulot accepta sans moufter. Les familles de mulots présentes au poste de police trouvaient que la sanction infligée à l'écureuil était très faible au regard du préjudice moral subi par le jeune mulot. La biche, désignée comme garante de l'égalité et de la justice de la forêt, offrit au jeune mulot un hectare de forêt. Il pourrait ainsi y faire pousser toutes sortes d'arbres et en faire profiter sa famille et ses amis. L'assemblée fut satisfaite de cette décision. Dès le lendemain matin, l'écureuil et le mulot se retrouvèrent. Ils en profitèrent pour faire connaissance. L'écureuil, peiné de s'être mal comporté, proposa au mulot de lui faire découvrir les lieux où il pourrait trouver de quoi nourrir sa famille. Par la même occasion, il lui offrit des pousses de plantes et des graines à planter dans son nouvel habitat. L'écureuil réitéra ses excuses auprès du mulot et offrit pour se faire pardonner un panier rempli de glands et de noisettes fraîches aux parents de la souris. Le mulot s'excusa à son tour. Ils se serrèrent la patte et promirent d'avoir dorénavant un comportement exemplaire. C'est terminé À bientôt pour une prochaine histoire